El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, declaró que en Venezuela hay una dictadura y calificó las elecciones presidenciales y de consejos legislativos del 20 de mayo de «fraude» y «farsa» ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, este lunes 7 de mayo. El representante del gobierno estadounidense solicitó concretamente la suspensión de Venezuela como Estado miembro de la OEA, la restricción de visas para funcionarios del Ejecutivo Nacional y dio a conocer la sanción a tres venezolanos con vínculos directos como testaferros de las drogas, a quienes congelaron sus bienes. La declaración del funcionario, sienta las bases para calificar a Venezuela como estado forajido, en opinión de la internacionalista Giovanna de Michele. La analista también advirtió sobre las consecuencias de que Venezuela sea sancionada como país miembro de este organismo internacional. En la medida en que el gobierno pierda reconocimiento internacional y sea calificado como estado fallido, quienes vivimos en el país padeceremos las consecuencias de un gobierno con muy poca capacidad de negociación internacional, respondió en su cuenta de Twitter. El internacionalista Félix Arellano interpreta la intervención de Pence como un llamado de atención al presidente Nicolás Maduro para que frene las cuestionadas elecciones del 20 de mayo. El gobierno de Estados Unidos está actuando con prudencia, alertando, llamando la atención. Se trata de incrementar la presión internacional que es el origen del Grupo de Lima, este grupo se creó para presionar por el restablecimiento de la democracia de Venezuela, señaló. Arellano no descarta que las medidas incrementen su intensidad si no se produce una flexibilización en las condiciones electorales de cara al 20 de mayo. Las medidas apenas están empezando en Venezuela, un ejemplo de eso es la aplicación del protocolo de Ushuaia, el Mercosur solo acordó aplicar la suspensión como sanción, pero puede implementar más medidas de tipo comercial, etc., explica. El profesor universitario aclara que para que las solicitudes hechas por Estados Unidos se aprueben, deben presentarse por escrito, se debe crear un grupo de trabajo que las analice y convocar una sesión para su discusión y aprobación que debe contar con el voto de al menos 18 países miembros. Para el analista internacional Eloy Torres, las sanciones a las que están siendo sometidos algunos funcionarios es la respuesta de la sociedad internacional, recuerda que fueron las sanciones internacionales las que obligaron a Corea del Norte a entenderse con Corea del Sur en un histórico encuentro y comprometerse con la desnuclearización. La solicitud de suspender a Venezuela de la OEA coloca al gobierno venezolano contra la pared en el marco institucional de una organización de la que es fundadora desde 1948. Pence está haciendo un nuevo llamado de atención para que se suspenda un proceso electoral viciado, concluye, Mike Pence pide a la OEA suspender a Venezuela del organismo foto, cdn.expansion.mx, Visit 212 Times, 212. Visits Today, comentarios, tax, consejo permanente, elecciones presidenciales 2018, estado fallido, estado forajido, grupo de Lima, Mercosur, Mike Pence, negociación, Nicolás Maduro, OEA, presión internacional, protocolo de Ushuaia, sanciones, suspensión de Venezuela, Venezuela.